அவர் பெண்ணாக நான் என்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நான் பார்த்த அளவுக்கு வெளிநாடுகள்ல இருக்கிற திருநங்கைகள் விட நம்ம ஊர் திருநங்கைகள் தான் ரொம்ப அழகு பெரும்பாலான ஆண்கள் வந்து எய்தர் இரண்டாவது மனைவியாக அல்லது ரகசிய மனைவியாக வைத்துக் கொள்வதற்கு தான் கேட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுல வந்து நான் சேலஞ்சஸ் நிறைய பேஸ் பண்ணி தற்கொலை செய்து கொள்ளலாம் என்கிற எண்ணம் கூட எனக்கு வந்திருக்கு ஆனா ஒரு தடவை கூட நான் முயற்சி பண்ணது இல்லை அதைய ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஐ எம் ரைட் அந்த வேர்ல்ட் இஸ் ராங் அப்படின்னு கைதட்டுறது அப்படிங்கறது யாசம் கேட்பதற்காக மட்டும் இல்ல நிறைய திருநங்கைகள் வந்து தங்கள் மீது கவனத்தை கவர்வதற்காக செய்வாங்க மாப்பிள்ளைகள் பரங்கள் சும்மா கொட்டுச்சு இரண்டாயிரம் மாப்பிள்ளைகள் வந்து திருநங்கைகள் மடப்பெண்கள் இரண்டாயிரம் மாப்பிள்ளைகள் வந்து அனுப்பிட்டே இருந்தாங்க பெற்றோரை முதியோர் இல்லத்தில் கண்ணீரில் தள்ளிவிட்டு காண்பதற்கு நேரமின்றி காசு பண்ண அலையும் இரக்கமற்ற பிள்ளைகளின் இருண்ட இதயங்களில் வெளிச்சக்கீற்று விழும் வரை ஓங்கி ஓங்கி தட்டு உண்மை கைகளை என்ன ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் அது உங்கள் குழந்தை அந்த குழந்தை ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக மாற்றுறதும் அல்லது ஒரு பிச்சைக்காரியாக மாற்றுவதும் உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது வரவேற்கிறதுக்கும் <laughs> <laughs> உங்களுக்கு என்னோட மகளிர் தின நல் வாழ்த்துக்கள் கோமதி நன்றி மேம் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதே வந்து உங்களுடைய பெயர் வச்சு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் கல்கி அந்த நேமே வந்து ஒரு யூனிக் அண்ட் ஒரு புதுசா இருக்கு நான் லைக் நிறைய பேர் நேம் வந்து அவங்க டிரான்ஸ்பர்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நேம் வைக்கும் போது அவங்களுக்கான ஃபேண்டசியான நேம் நினைக்கும்போது <laughs> ரொம்ப சின்ன பெயர் அது அதே நேரம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு பெயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஹ் எனக்கு கே கே பாலச்சந்திர சாரோட படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுல கல்கி படமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் அதுல குறிப்பா வந்து அந்த சிற்பம் தன்னைத்தானே செதுக்கி கொள்கிற ஒரு பெண்ணினுடைய சிற்பம் அப்படிங்கிறது அது இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் தேடிட்டு இருக்கேன் அதாவது ஏதாவது சிற்பம் கிடைக்குமா அந்த மாதிரி அப்படின்னு எதுவுமே எங்கேயுமே கிடைக்கல பட் இருந்தாலும் ஒரு சிற்பத்தை நான் தான் உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா ஒரு சிற்பியை வச்சு அது மாதிரி ஒரு சிற்பத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில நானும் என்னை உருவாக்கி கொண்டவள் தான் ஒவ்வொரு திருநங்கையும் தன்னை மறுபிறப்பெடுத்து உருவாக்கி கொள்வது போல நானும் என்னுடைய வாழ்க்கையை என்னுடைய பிறப்பை என்னுடைய பெயரிலிருந்து உருவாக்கி கொண்டவை அப்படின்னு சொல்லலாம் என் விதியை நானே எழுதினேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் புதிய விதி ஒன்று செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எனக்கான விதியை நானே வகுத்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது தவிர கல்கி என்பது ஒரு அவதாரம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஆஹ் கடைசி அவதாரம் கலியுகத்தில் நடக்கிற தீமைகளை ஒழிக்க வருகிற அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ காளி அப்படிங்கிற காளி தேவிக்கும் கல்கிங்கிற பெயர் இருக்கு அப்படின்னு கூட நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த வகையில கல்கி அப்படிங்கிற அந்த பெயர் வந்து எனக்கு மனம் கவர்ந்த பெயராக இருந்துச்சு அந்த 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 பர்சனாலிட்டியா தான் நான் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் ஸோ கல்கியாவே மாறிட்டேன் 
மறுபிறவி எடுத்தது <laughs> நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாக்க நிச்சயமா இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் நல்ல நிலைமைக்கு வருவாங்க நீங்க எல்லா இன்சூலும் தவறாம சொல்றீங்க நீங்க பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் தி மோஸ்ட் தி மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றீங்க சோ உங்களுடைய இளமை பருவம் அண்ட் ஆப்டர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நீங்க சந்தித்த சவால்கள் ஏன்னா நீங்க வந்து பெண்ணா மாறணும்னு ஆசைப்பட்டு இருக்கீங்க மாறி இருக்கீங்க ரொம்ப அழகா எங்க முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கீங்க மோஸ்ட் கார்ஜியஸ் விமனா எங்க முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கீங்க பட் அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்க பேஸ் பண்ண சேலஞ்சஸ் பெண்ணா மாறணும் அப்படிங்கறத விட நான் பெண்ணா தான் எப்பவுமே என்ன உணர்ந்திருக்கேன் இல்ல என்னுடைய குழந்தை பருவத்துல இருந்து நான் இப்படிதான் இருந்திருக்கேன் ஒரு ஒரு வேற மாதிரி இருந்துட்டு இப்படி மாறல பட் என்னுடைய உடல் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் தான் எனக்கு ஏற்றார் போல இல்லாம இருந்துச்சு அத வந்து நான் நவீன மருத்துவ அறுவை சிகிச்சைகளின் உதவியோட நான் என்னை மாத்திக்கிட்டேன் மற்றபடி இந்த இந்த கல்கி அப்படிங்கறது தான் நிஜமான ஒரு பர்சனாலிட்டி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த பர்சனாலிட்டி வந்து ஒரு என்ன எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு தூசு படர்ந்த ஒரு கண்ணாடி தூசு படர்ந்த ஒரு கண்ணாடி அப்படியேதான் நான் இருந்தேன் அந்த கண்ணாடி துடைக்கும் போதுதான் என்னுடைய உண்மையான முகம் என்னுடைய உருவம் எனக்கு தெரிஞ்சது சோ அந்த அதை நான் துடைச்சிட்டேன் அது துடைக்கதற்கு துடைப்பதற்கு நான் அனுபவித்த அனுபவங்கள் நிறைய துன்பங்கள் ஏராளமான சவால்கள் எல்லாமே நிறைய இருக்கு பள்ளியில வந்து பள்ளி பருவத்துல நிறைய கேலி கிண்டல் கல்லூரி பருவத்துல அதிகம் தாண்டி பாலியல் சீண்டல்கள் மற்றபடி பொது இடங்களில் திருநங்கைகளுக்கு நடக்கிற அவமரியாதை போல சில இடங்களில் எனக்கும் நடந்திருக்கு என்னுடைய திறமைகள் அங்கீகரிக்கப்படாமல் பல வருடங்கள் நான் போராடியது அதுக்கு காரணம் திருநங்கை ஒரு மாற்று பாலினராக என்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வது என்ற காரணத்தினாலேயே வந்து என்னுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்த மிக மிக கஷ்டப்பட்டேன் பட் இருந்தாலும் பல வருடங்கள் போராடி மன உறுதியுடன் என்னை நான் செதுக்கி கொண்டேன் என்று தான் நான் சொல்ல வேண்டும் என்னை நான் உருவாக்கி கொண்டேன் செதுக்கி கொண்டேன் இதுல வந்து நான் சேலஞ்சஸ் நிறைய பேஸ் பண்ண தற்கொலை செய்து கொள்ளலாம் என்கிற எண்ணம் கூட எனக்கு வந்திருக்கு ஆனா ஒரு தடவை கூட நான் முயற்சி பண்ணினது இல்லை அதைய ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஐ எம் ரைட் அந்த வேர்ல்டு இஸ் ராங் அப்படின்னு நான் சரியாக இருக்கிறேன் என்னை பற்றி புரிதல் இவர்களுக்கு தவறாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது சோ அந்த புரிதலை மாத்துறதுக்காக தான் என்னுடைய மொழி அறிவை வளர்த்து கொண்டேன் என்னுடைய கலை ஆர்வத்தை வளர்த்து கொண்டேன் திருநங்கை சமூகத்தின் சவால்களை வந்து மாற்றி அவர்களை சாதனையாளர்களாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத உறுதி கொண்டேன் அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன நான் அஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறது முக்கியம் அதை நான் அஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு என்னை போன்ற திருநங்கைகளுக்காக நிறைய உழைக்க ஆரம்பித்தேன் சூப்பர் மேம் அண்ட் உங்களோட பேஜ்லயும் ஒரு ஒரு பதிலுமே வந்து ஒரு கவிதையா இருக்கு லைக் கவித்துவம் சொல்லுவோம் இல்லையா நாவலிட்டிக்கா இருக்கு உங்களோட பதில் நீங்க அந்த வார்த்தைகள் கோர்க்கும் விதம் அந்த மொழி ஆளுமை வந்து ரொம்பவே அருமையா இருக்கு இந்த தமிழ் ஆர்வம் நீங்க வந்து உங்களை வந்து வளர்த்திங்கன்றது எவ்ரி திங் பர்ஃபெக்ட் பட் இந்த தமிழ் ஆர்வம் பர்டிகுலரா இந்த உச்சரிப்போட தெளிவு அந்த பேஜ்ல ஒரு ஒரு விதமும் கவித்துவமா பேசக்கூடிய அந்த திறமை இது உங்களுக்கு மென்டாஸ் யார் ஐ மீன் யாராவது பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி நீங்க அதை கத்துக்கிட்டீங்களா இல்ல உங்களுக்கு வந்து மொழி மேல அவ்வளவு ஆர்வம் இருக்கு எனக்கு தமிழ் மொழி மேல நிஜமாவே நிறைய ஆர்வம் இருக்கு அது என்னுடைய தாய்மொழி என்பதால அது தவிர ஆங்கில மொழி மேல எனக்கு அலாதியான ஒரு பிரியம் இருக்கு எனக்கு மொழிகளை கற்றுக்கொள்வது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அந்த வகையில வந்து நான் என்னால ஹிந்தியில எழுதவும் முடியும் பேச பேசுறது கொஞ்சம் ஓரளவு திக்கித்தனரி பேசுவேன் ஃப்ளுவன்சில பட் எழுதுறது படிக்கிறது எல்லாம் வாசிக்கிறது எல்லாம் முடியும் அது போலவே மலையாளத்துல ரொம்ப நல்லா நான் பேசுவேன் ஆனா ஓரளவுக்கு தான் எழுத முடியும் ஜெர்மன் மொழி பேசிக் நான் கத்திருக்கேன் சோ இந்த மாதிரி மொழி மீதான எனது ஆர்வம் ரொம்ப அதிகம் அதுவே வந்து கம்யூனிகேஷன் அதாவது மக்கள் தொடர்பியலுக்கு நிறைய உதவிச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் எங்க திருநங்கைகளுடைய பிரச்சனைகள் எழுதுவதற்கு ஒரு வலைத்தளமாகட்டும் எங்க திருநங்கைகளுடைய அமைப்பான சகோதரி அறக்கட்டளையினுடைய வலைத்தளத்தை எல்லாத்தையும் நானே தான் டிசைன் பண்ணுவேன் கண்டென்ட்டும் நான் தான் கிரியேட் பண்ணுவேன் 
சோ அது ஒரு மல்டி ஃபேசைடட் டாலண்டட் இருக்கங்காட்டி பல்வேறு முகங்கள் பல்வேறு துறைகளில் பரிச்சயம் எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கங்காட்டி எனது சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சியை படிப்படியாக கொண்டு போறது எப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு பிளான் இருந்துச்சு பிளான் இருந்துச்சு பிளஸ் எந்த விஷயத்தையும் ஆர்வமாக கற்றுக்கொள்வது அப்படிங்கறத நான் வந்து வச்சிருந்தேன் அதனால வந்து ஈஸியா என்னால கத்துக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லலாம் மொழி அறிவு அப்படிங்கறத பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் என் தாய்மொழி அப்படிங்கறதையும் தாண்டி பாரதியாரினுடைய கவிதைகள்ல எனக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு இருந்தது சோ அதுல அவர் வெளிப்படுத்துகிற பெண்ணியம் என்பது எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒன்று ஆஹ் அதனால வந்து பாரதியாரனுடைய கவிதைகளை வாசித்து வாசித்தே நான் வந்து என்னுடைய தமிழை வளர்த்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஹ் இங்கிலீஷ பொறுத்த வரைக்கும் பள்ளியில படிக்கும் போது நான் தான் முதல் மாணவி ஃபர்ஸ்ட் ஐம் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஆஹ் பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் இருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிளஸ் காலேஜ் வர வரைக்கும் இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட்ல ஐ ஐ வாஸ் தர்ஸ்ட் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் மார்க்ல பட் ஐ வாஸ் ஸோ பேட் இன் மேக்ஸ் அண்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் ரொம்ப மோசமான மார்க் எடுத்தேன் நீங்க <laughs> 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 பெண்களுக்காக சொன்னது நிறைய இருக்கு அதுல குறிப்பா வந்து புதிய ஆத்திச்சூடி அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அது நவீன ஹைக்கோ அப்படின்னு கூட நான் சொல்லுவேன் ஒரு வகையில பார்த்தா சோ ரௌத்ரம் பழகு அப்படிங்கிறது எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு வார்த்தை அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட வளர்ச்சி அப்படிங்கறதையும் தாண்டி என்னுடைய பணிகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணியாக இருந்தது அந்த ரௌத்ரம் கோபம் அப்படிங்கறது சிறு வயதுல இருந்து திருநங்கை சமூகத்திற்கு நடந்த பல்வேறு ஆஹ் அநீதிகளை கண்டு அதை படிப்படியாக பார்த்து அதை மாற்றுவது எப்படி அப்படிங்கறதுல அந்த ரௌத்ரம் எனக்கு இருந்துச்சு அந்த ரௌத்ரம் தான் என்னோட பவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் எனர்ஜி சோ அது ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி கோபம் அப்படிங்கறது ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி பட் அதை வந்து நான் வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜியா மாத்தினேன் எதுல அப்படின்னா என்னுடைய சமூக பணி என்னுடைய ஓவியம் என்னுடைய கவிதைகள் இதுல எல்லாம் நான் கொண்டு வந்தேன் அந்த அந்த நெருப்பை அப்படியே பூக்களாக மாற்றி இந்த வழிகளில எல்லாம் பூக்களாக மாற்றினேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஹ் அதனால வந்து புதிய ஆத்திச்சூடி எனக்கு பிடிச்சது அதுலயும் ரௌத்ரம் பழக என்கிற ஆஹ் எழுத்துக்கள் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது அது தவிர சின்னஞ்சிறு கிளி கண்ணம்மா பாடல் எல்லாம் வந்து மென்மையான அந்த பாடலும் எனக்கு மிகவும் பிடித்த பாடல் ஆச்சரியமாகவும் எப்படி தோணு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு சந்தோஷமும் எங்களுக்கு இருந்தது ஏன்னா நீ எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கலன்னா நாங்க எங்களுக்கான வழியை நாங்க ஏற்படுத்திக்கிறோம் நீங்க சரி அந்த மேட்ரிமோனியல் சைட் வந்து நிறைய பேர் உங்களை அப்ரிசியேட் பண்ணிருப்பாங்களா மேம் நீங்க அதை ஆரம்பிச்சப்பா அது ஆரம்பிச்சப்ப அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வைர வைரலா போயிடுச்சது நிறைய டெலிவிஷன்ல என்ன பேட்டி எடுத்தாங்க நிறைய நியூஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு தமிழ் பத்திரிகையில அத்தனை பேரும் அதை பத்தி எழுதினாங்க அது தவிர வந்து அது அத்தனையும் தாண்டி மாப்பிள்ளைகள் வரங்கள் சும்மா கொட்டுச்சு இரண்டாயிரம் மாப்பிள்ளைகள் வந்து ஆறு திருநங்கைகள் மணப்பெண்கள் இரண்டாயிரம் மாப்பிள்ளைகள் வந்து அனுப்பிட்டே இருந்தாங்க உலகம் ஃபுல்லா அந்த நார்வே அமெரிக்கா துபாய் குவைத் எங்கெங்கிருந்தோ வந்துச்சு நிறைய வந்துச்சு பட் நாங்க ஆறு பேருக்கு மேரேஜ் பண்ணவே இல்லை என்ன அப்படின்னா பெரும்பாலான அப்போ டூ தௌசண்ட் டென்ல இரண்டாயிரத்தி பத்துல பெரும்பாலான கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்ன பெரும்பாலான ஆண்கள் வந்து எய்தர் இரண்டாவது மனைவியாக அல்லது ரகசிய மனைவியாக வைத்து கொள்வதற்கு தான் கேட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா வந்து இதை வந்து நாம் வெளியில சொல்ல வேண்டியதில்லை இதை வந்து நாம அறிவிக்க வேண்டியதில்லை ரகசியமா வச்சுக்கலாம் 
மீடியால எல்லாம் சொல்ல அப்படியெல்லாம் சொன்னாங்க எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை நாங்க ரொம்ப தெளிவா இருந்தோம் அதனால யாருக்குமே கல்யாணம் நடக்கல பட் ஐ ப்ரூவ் தட் வி ஆர் வாண்டட் திருநங்கைகளுக்கும் திருமணம் என்பது நடக்க வேண்டும் அதற்கு மாப்பிள்ளைங்க தயாரா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத இந்த உலகத்துக்கு புரிய வச்சேன் எனக்கு முதல் கவிதை கவிதை எழுதுற ஆர்வம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நான் பள்ளியில படிச்சுட்டு இருக்கும் போது தொடர்ந்து கேலி கிண்டல் வரும் பொழுது நான் பொள்ளாச்சி எங்க ஊருக்கு பக்கத்துல இருக்கிற டாப் ஸ்லிப்புக்கு அல்லது எங்காவது பூங்காக்களுக்கு போய் அங்க அங்க வந்து ஹைட் பண்ணிக்குவேன் என்ன மக்களை சந்திக்க மனிதர்களே நான் அந்த டைம்ல வந்து ஆஹ் வெறுத்தேன் அப்படிங்கறத விட மனிதர்களை சந்திக்க தவிர்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ எனக்கு இயற்கை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆறுதலாக இருந்தது ஒரு அழகான ஒரு மரத்தின் கீழ் ஒரு ஒரு புதரின் கீழ் உட்கார்ந்து கொண்டு ஒரு பூக்களுக்கு அடியில் உட்கார்ந்து கொண்டு நான் விஷுவலைஸ் பண்ணிக்குவேன் ஒரு டிராயிங்ல கல் நான் வந்து எதிர்காலத்துல எப்படி இருக்க விரும்புறேங்கிறத ஒரு அழகான ஒரு பெண்ணாக வரைவேன் அதே மாதிரி என்னோட கோபங்கள் எல்லாத்தையும் கவிதைகள்ல நான் கொண்டு வருவேன் ஸோ என்னுடைய கவிதைகள்ல அப்படியே பாரதியாருடைய சாயல் எல்லாம் கூட இருந்துச்சு அப்ப நிறைய பாரதியார் படிச்ச நிறைய சாயல் எல்லாம் இருந்துச்சு பட் இப்போ ஒரிஜினலா தான் நான் எழுதிட்டு இருக்கேன் அந்த இது இருந்தங்காட்டி அந்த கோபம் அப்படிங்கறத கவிதைகளாகவும் என்னுடைய காதல் என்னுடைய அன்பு என்னுடைய எதிர்பார்ப்புகள் கனவுகள் எல்லாத்தையும் ஓவியங்களாகவும் நான் கொண்டு வந்தேன் சோ அது ஆட்டோமே அது இயற்கையாகவே நடந்த ஒரு ரெண்டு விஷயம் கோபங்கள் என்னோட நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் கவிதையாகவும் கோபங்கள் எல்லாம் அப்புறம் என்னுடைய கனவுகள் எல்லாம் வந்து ஓவியங்களாகவும் இரு பிரிவுகளாக அது ஸ்பான்டேனியஸா நான் கொண்டு வந்த ஒரு விஷயம் அது இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு பட் நிறைய உங்க கவிதைகள் வந்து உங்களுடைய அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த வழி அந்த ரணம் அண்ட் அந்த வார்த்தைகள் நீங்க சூஸ் பண்ணது வந்து உங்களுடைய இதை அப்படியே பிரதிபலிக்கிற மாதிரி நீங்க அதை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணிருந்தீங்க அண்ட் கை தட்டுங்க திருநங்கைகளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதை அது டிஃப்ரெண்டா இருந்தது மேம் அந்த வீடியோ பார்க்கும் பொழுது அந்த வார்த்தைகள் ஒன்னொன்னும் வந்து அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா வந்து கவனத்தை <laughs> 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 கைய தட்டி எதிராளிய பயமுறுத்துவாங்க அல்லது பக்கத்தில் இருப்பவர்களை ஆஹ் இதுல அட்டென்ஷன் கொண்டு வர நினைப்பாங்க சோ அந்த கை தட்டல் என்பது நிறைய படங்கள்ல திருநங்கையில கேலியும் செஞ்சிருக்காங்க இல்லையா இப்படியும் அந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க கை தட்டல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு உன்னதமான விஷயம் அது வந்து ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் சோ அது எள்ளி நகையாடுவதற்கும் பயன்படுகிறது இந்த கைதட்டல் ஓங்கி கைதட்டு கவிதை எப்படி அப்படின்னா ஆஹ் பொதுமக்களை பார்த்து நாங்கள் சில கேள்விகள் கேட்கிறோம் எப்போ திருநங்கையில் பார்த்தா அவர்கள் கேட்பார்கள் நீங்க ஏன் இப்ப சேர்க்கிறீங்க நீங்க பாலியல் தொழில் செய்யறீங்கன்னு எங்கள் கைகளை தட்டி நாங்க கேட்கிறோம் பொதுமக்களை பார்த்து திருநங்கையே பெருமழையின் திருநங்கையே பெருமழையின் போது ஒலிக்கின்ற பேரிடி போல பூமி அதிர அதிர ஓங்கி தட்டு உன் கைகளை பெற்றோரை முதியோர் இல்லத்தில் கண்ணீரில் தள்ளிவிட்டு காண்பதற்கு நேரமின்றி காசு பண்ண அலையும் இரக்கமற்ற பிள்ளைகளின் இருண்ட இதயங்களில் வெளிச்ச கீற்று விழும் வரை ஓங்கி ஓங்கி தட்டு உண்டை அப்படின்னு வரும் நெடும் கவிதை அது இடையில இடையில வந்து கை தட்டு அப்படின்னு நான் சொல்லும் எல்லாரும் சேர்ந்து கை தட்டுவோம் அது வந்து இப்போ ஒரு வீடியோவாவும் அதை பண்ணினேன் விரைவில் வந்து ஒரு கவிதை நாடகமாகவும் அது வர இருக்கு சோ அது வந்து சமூகத்தை சமூகம் எங்களை கேள்வி கேட்பதை போல சமூகத்திற்கு இடமும் நாங்க எங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கு அதில் சில கேள்விகள் தான் ஓங்கி கை தட்டுக திருநங்கையே என்கிற கவிதை
ரொம்ப அருமையா அதை பார்க்கும் விஷுவலா வந்து பார்க்கும்போது அது அந்த தீமே வந்து புதுமையா இருந்தது அது அண்ட் ஒரு ஒரு வார்த்தைகளும் வந்து அரைகிற மாதிரி இருந்தது இப்ப ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் லைக் ரொம்ப அரைகிற மாதிரி இருந்தது யோசிக்கம் இப்ப நீங்க பேசும் பொழுது சமூகத்துக்கிட்டயும் எங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்களாங்க ஆஹ் இன்னும் உங்களுக்கு கிடைக்காத உங்களோட கேள்விகளுக்கு விடை கிடைக்காத கேள்விகள் ஏதாவது இருக்கா விடை கிடைக்காத கேள்விகள் அப்படிங்கறத பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு எதிர்பாலினா பாலினராக ஒரு ஆண் குழந்தையாக பிறந்து நான் எதிர்பாலினராக ஒரு பெண் குழந்தையாக என்னை நான் வெளிப்படுத்துகிறேன் ஒரு பெண் தன்மையோடு வெளிப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னா அதில் கேலி செய்வதற்கும் கிண்டல் செய்வதற்கும் அதை ஒரு மோசமான விஷயமா பார்ப்பதற்கும் என்ன இருக்கிறது என்று புரியவில்லை ஒரு பெண்ணாக நான் என்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதில் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை பொதுமக்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்று எனக்கு புரியல ஏன்னா அவங்க எல்லாரையும் பெற்றது ஒரு தாய் ஒரு பெண் என்னை நான் பெண்ணாகத்தானே வாழ ஆசைப்பட்டேன் ஆஹ் என்னோட கவிதையில கூட இருக்கு அம்மாங்கிற ஒரு கவிதையில அப்படித்தான் நான் சொல்லுவேன் ஆஹ் அம்மா பெண்ணாகத்தானே நான் வாழ ஆசைப்பட்டேன் அதுக்காக நீ என்ன இப்படி எல்லாம் புறக்கணிக்கலாமா நீ என்னை தெருவுல தூக்கி போட்டா நான் வெறும் குப்பையா தான் விழுவேன் நானு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கவிதை இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி ஆஹ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதே தான் நான் சொன்னேன் நான் மறுபடியும் அந்த அந்த விஷயத்த தான் ஆஹ் இது மூலமா கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பெண் அப்படிங்கிறவ ஆஹ் இதுதான் எனக்கு புரியல ஒரு பெண்ணா நான் என்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வோம் ஏன் குடும்பங்கள் திருநங்கைகளை அல்லது மாற்று பாலினராக தன்னை உணரக்கூடிய அல்லது பாலினம் உணர இயலாத குழந்தைகளை ஏன் இந்த குடும்பம் மறுதளிக்கிறது தவிர்க்கிறது புறக்கணிக்கிறது வீட்டை விட்டு வெளியேற்றுகிறது என்பது எனக்கு புரியவில்லை உங்கள் உங்கள் ரத்தத்திலிருந்தும் சதையிலிருந்தும் உருவான ஒரு சக மனுஷே உங்கள் குடும்பத்தினரை உங்களுடைய பெருமைக்காகவும் உங்களுடைய குடும்ப பாரம்பரியம் என்றெல்லாம் சொல்லி எப்படி உங்களால் புறக்கணிக்க முடிகிறது என்பதுதான் இன்னும் எனக்கு புரியவில்லை அது அத்தனையும் தாண்டி புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களுடைய வழி எவ்வளவு பெரிய வேதனையான ஒரு வழியாக இருக்கும் என்பதையும் நான் உணர்கிறேன் ஏன்னா என்னுடைய தோழிகள் நிறைய பேரு தங்களுடைய குடும்பத்திலிருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் சோ அவர்களுடைய வழியும் வேதனையும் நான் நல்லா அறிவேன் அதுதான் இந்த சமூகம் ஏன் அப்படி பார்க்கிறது என்பதுதான் எனக்கு புரியவில்லை எங்களுக்கு வந்து இது கிடைக்கல இன்னும் நாங்க நிறைய போராடிட்டு தான் இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கான உரிமை கல்வி இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கறது திருநங்கைகளுக்கு இன்னும் வழங்கப்படல இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் நம்ம உச்ச நீதிமன்றம் திருநங்கைகளுக்கும் இடஒதுக்கீடு கல்வியிலும் வேலை வாய்ப்பிலும் திருநங்கைகளுக்கும் இடஒதுக்கீடு வே கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அறிவித்தார்கள் ஆனால் இன்று வரை அது அமல்படுத்தப்படவில்லை அது மட்டும் அல்ல திருநங்கைகளுடைய திருமண உரிமை எங்களுக்கான குழந்தை தத்தெடுத்துக் கொள்கிற உரிமை இந்த விஷயம் எல்லாம் இன்னும் நெருங்காலம் நாங்க போராட வேண்டியிருக்கு சமூகத்தில் எங்களுக்கான இருப்பு அப்படிங்கறதுக்காக தொடர்ந்து பல்வேறு போராட்டங்களை சந்திக்க வேண்டியுள்ளது ஆஹ் அரசு வேலைகள்ல பெறுவதற்கு மிகுந்த போராட்டங்களை சந்திக்க வேண்டியுள்ளது நீதிமன்றம் நாடி வழக்கு போட்டு அதில் ஜெயிச்சாதான் அரசோடு மோதி அதுல நமக்கு சாதகமா தீர்ப்பு வந்துதான் நிறைய திருநங்கைகள் வேலை வாங்கி இருக்கிறாங்க அரசு வேலை அது வந்து கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கு சோ இந்த மாதிரி சவால்கள் நிறைய இருக்கு இன்னும் செய்ய வேண்டியது நிறைய இருக்கு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சொல்றது நமக்கான விஷயங்கள் இது நீங்க அப்ரோட்லாம் நிறைய போயிருக்கீங்களா நிறைய கான்பரன்ஸ் நிறைய மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ண போகும்போது அங்க இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் நம்மளுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம மக்களுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் அங்க அவங்கள எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க இல்ல நம்ம நாட்டுல இன்னும் நம்ம இன்னும் நிறைய மரியாதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்ப இருக்க காலங்கள்ல அங்க இன்னுமே அவங்களுக்கு அது நிறைய மறுக்கப்படுது அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க பாத்து நான் பார்த்த அளவுக்கு வெளிநாடுகள்ல இருக்கிற திருநங்கைகளை விட நம்ம ஊர் திருநங்கைகள் தான் ரொம்ப அழகு அது அதுல வந்து எந்த இதுமே கிடையாது நோ கொஸ்டின்ஸ் செகண்ட் தாட்டே கிடையாது ஒண்ணு ரெண்டாவது நம்ம ஊர் திருநங்கைகள் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிற விதம் அவங்க தங்களை செல்ஃப் கேர் பண்ணிக்கிற விதம் மேக்கப் போடுற விதம் ஹேர் ஸ்டைலு அவங்களோட சாய்ஸ் ஆஃப் க்ளோதிங் எல்லாமே எக்ஸலன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆஹ் வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பழைய சோறு தான் இருக்கும் ஆனா வெளியில வந்து அவ்வளவு அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வருவாங்க சோ அது ஐ திங்க் அது வந்து தன்மையில இருக்கிற ஒரு அதீத அன்பு தான் தன் சுய அன்பு அப்படிங்கறது ஒண்ணு இருந்தாதான் 
ஏன்னா என்ன அழகா வெளிப்படுத்திட்டு வெளியில போகணும் அப்படிங்கிறது தோணும் அந்த ஒரு விஷயத்த நான் நமூர் திருநங்கைகள் கிட்ட நான் நிறைய பார்த்தேன் இரண்டாவது நமூர் திருநங்கைகள் கிட்ட நிறைய பேர் கிட்ட வறுமை அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு ஆனா வெளிநாட்டு திருநங்கைகள் இப்ப அமெரிக்கா எல்லாம் நான் போனேன் அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து வேலை இல்லைனாலும் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு பணம் அதாவது கொடுக்குது அந்த மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பு ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்குது அதாவது பொருளாதார பாதுகாப்பு மட்டும்தான் ஆனா சமூக ரீதியான பாதுகாப்பு என்பது அவர்களுக்கு இல்லை இங்க வந்து நாலு திருநங்கைகள் ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டாங்க துரத்தப்பட்டாங்க அப்படின்னா அந்த நாலு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்த ஒரு குடும்பமா வாழ்வாங்க அதுதான் நம்ம ஊர்ல கலாச்சாரம் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தனித்தனியா தான் வாழ்வாங்க அதனால அவர்கள் மீது தொடுக்கப்படுகிற வன்முறை என்பது அதிகமாக இருக்கு இது வந்து எனக்கு இதுதான் தோணுது அந்த சிங்கம் அண்ட் மாடு கதை இருக்கு இல்லையா தனி தனியா நாலு மாடு போகும்போது சிங்கம் எல்லாத்தையும் அடிச்சு சாப்பிட்ரும் ஒன்னா இருக்கும்போது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி நம்ம திருநங்கைகள் மீதான அங்கெல்லாம் வந்து பிடிக்கலன்னா சுப்பா கெடுத்து சுற்றுவானுங்க அந்த அளவுக்கு மோசமான அந்த அளவுக்கு ஹேட்ரட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு வெறுப்பு அப்படிங்கறது அதிகமா இருக்கு நீங்க பொருளாதார சுதந்திரம் கொடுத்தாலும் எந்நேரம் இருந்தாலும் எவன வேணாலும் வந்து சுப்பாக்கில சுடலாம் துப்பாக்கிகள் லைசன்ஸ் எல்லாமே வாங்கலாம் அப்படிங்கிறப்போ கிட்டத்தட்ட போன வருஷமே கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது திருநங்கைகள் அஹ் அமெரிக்கால கொலையா இருக்காங்க அதுல துப்பாக்கி சூட்ல இறந்தவங்க தான் ரொம்ப அதிகம் ஆனா நம்ம ஊர்ல வந்து ஆஹ் நம்ம ஊர்லயும் அந்த வயலன்ஸ் இருக்குதான் முந்தான் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி கூட சென்னையில சனாங்கிற ஒரு திருநங்கை காலில் தொழிலாளி கொலை செய்யப்பட்டார் ஆனால் இங்கு ஒரு திருநங்கைகளை ஏற்படுத்தி கொண்ட ஒரு கட்டமைப்பு இருக்கிறது பாதுகாப்பு வளையம் என்பது இருக்கிறது அது கலாச்சார ரீதியாக வந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது அங்க இல்லை அந்த வகையில பார்த்தா நம்ம கிட்ட நிறைய பணம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா நம்ம கிட்ட பாதுகாப்பு இருக்கு நம்ம கிட்ட அன்பு இருக்கு குடும்பம் என்கிற உணர்வு இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அது எனக்கு ரொம்ப பெருமை எங்க போனாலும் நம்ம தமிழ் திருநங்கைகளை நான் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுவேன் உங்களுக்கே வந்து இதுவும் சகோதரிகளை பற்றியான ஒரு பாசிட்டிவ் சைட் பட் உங்களுக்கே சில பேர் பார்க்கும்போது ஆஹ் இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூர்டா பிஹேவ் பண்ணிருக்கலாமோ இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண அப்படின்ட்டு ஆஹ் உங்களுக்கு தோன்ற அவங்களுக்கு கொடுத்தான ஆதங்கம் இல்ல ஒரு வருத்தம் ஏதாவது இருக்கா திருநங்கைகள்ல கொஞ்சம் பேர் எல்லாம் கொஞ்சம் அக்ரெசிவா பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் இருக்கும் அது யாருக்கிட்ட அக்ரெசிவா இருப்பாங்க அப்படிங்கறதும் இருக்கு தன்னை கண்டு பயப்படுபவர்கள் தன்னை அருவறுப்பாக நினைப்பவர்கள் தன்னை கண்டு ஒதுங்கி போவர்கள் கேலி பேசுபவர்கள் இவங்க கிட்ட தான் வந்து அவங்க கொஞ்சம் அக்ரெசிவா இருப்பாங்க மற்றபடி சாதாரணமாக எல்லாருக்கிட்டையும் அவங்க அப்படி இருக்க மாட்டாங்க சோ இந்த சமூகம் புரிதலோடு ஏற்றுக்கொள்ள 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 அந்த மாதிரியான பிஹேவியரும் மாறும் சோ இவங்க ஏன் இப்படி இருக்காங்க அவங்க ஏன் இப்படி இருக்கு நம்ம திருநங்கைகள் இவங்க ரொம்ப மோசமா நடந்துட்டாங்க கல்கி நீங்க எவ்வளவு ஸ்வீட்டா பேசுறீங்க எவ்வளவு மரியாதை நடந்துக்கிறீங்க அவங்க இவ்வளவு மோசமா நடந்துட்டாங்க தெரியுமா அப்படின்னு கம்பேரிசன் கொடுக்கறதே தப்பு தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வளர்ந்த சூழ்நிலை வேறு அவங்களுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்புகள் வேறு நான் வளர்ந்த சூழ்நிலை வேறு எனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்புகள் வேறு இரண்டையும் ஒன்றாக வைத்துக் கொள்ளவே முடியாது சோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அக்ரெசிவா இருக்கிறது காரணம் அவங்க மனதில் ஏற்பட்ட காயங்கள் நிறைய வலிகள் அது போகணும் அப்படின்னா அது அன்பு மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளல் இதுலதான் ஆற்ற முடியும் அத வந்து இந்த சமூகம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு திருநங்கை மதிக்க ஆரம்பிக்கணும் பயப்படுவதை அவங்கள பார்த்து ஒரு சின்ன புன்னகை செய்யுங்க நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேளுங்க அதை விட அவங்களுக்கு என்ன பெரிய மகிழ்ச்சி கிடைக்க போகிறது உங்களுடைய ஒரு வார்த்தை அன்பு அப்படிங்கறத அவங்களை மிகவும் மகிழ்ச்சி படுத்தும் ஆஹ் எனக்குள்ளயும் அந்த ஒரு கேள்வி இருந்தது மேம் கேட்கறதுக்கு ஆஹ் மற்ற சகோதரிகளை நாங்க பார்க்கும் பொழுது எப்படி அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணலாம் எப்படி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்க முடியும் இந்த சமூகம் வந்து உங்களுக்காகவும் இருக்குன்ற நம்பிக்கை எப்படி கொடுக்க முடியும் நாங்க எப்படி அவங்களை ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கிறதுனா இருந்தேன் பட் நீங்க உங்களோட ஆன்சர் மூலமா எஸ் நீங்க சொன்ன ஒரு சின்ன ஸ்மைல் அதுல வந்து பெரிய அளவு காசோ பணமோ எதுவுமே தேவைப்படக்கூடாது சக மனுஷிய பார்த்து நம்ம சிரிக்கக்கூடிய அந்த சின்ன புன்னகையும் அவங்களுக்கு ஒரு ஹூப் கொடுக்கும் இவங்க நமக்கு பாதுகாப்பான அவங்க நிச்சயம் மேம் மேம் நீங்க நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்கீங்களா அதுல வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷலா வந்து வி ஆர் நாட் அதர்ஸ் அப்படிங்கிற ஆங்கில புத்தகமும் தமிழ்ல வந்து குடிய அறுத்தேன் அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் வந்து நிறைய பேரோட கவனத்தை வந்து கவர்ந்த புத்தகமா இருக்கு சோ அதை பத்தி எங்களுடைய ஷேர் வி ஆர் நாட் த அதர்ஸ் அந்த ஆங்கில புத்தகம் இங்கிலீஷ் புக் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு புக் பிகா
அந்த புத்தகம் வந்து ஒரு கொலேஜான நிறைய வித்தியாசமான ஒரு புத்தகம் முழுக்க முழுக்க திருநங்கைகளுடைய வழிகள் மட்டும் பேசல அழகா காதலையும் பத்தி பேசியிருக்கு அந்த புத்தகம் பேசியிருக்கு ரெண்டாவது எங்களுடைய ஆஹ் உடல் ரீதியான மாற்றம் ஆஹ் பாலியல் அறுவை சிகிச்சை இதுல ஏற்படுகிற எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றங்கள் இதை பத்தி கூட ஓப்பனா வந்து நான் என்னுடைய அந்த புத்தகத்துல பேசியிருக்கேன் அதே மாதிரி திருநங்கைகள் இந்த ஒரு பிப்டி இயர்ஸ் ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து எப்படி எல்லாம் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு விஷ்னரியான ஒரு அசம்ஷனோட ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்கேன் மொத்தத்துல அது ஆங்கிலத்துல இருக்கிற அந்த நூல் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு புத்தகமா இருக்கு அது அமேசான் பிளிப்கார்ட்ல கிடைக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்டார்ஸ் ரேட்டிங்ல அது இப்ப கிடைக்குது ஸோ எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அந்த புத்தகம் எழுதுனதுல ஏன்னா சில யூனிவர்சிட்டிஸ்ல கூட அது இப்போ பாடமா கொண்டு வராங்க சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு என்னோட ஆங்கில நூல் பத்தினது அமெரிக்கால இருந்து ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து ரெண்டு பிளாக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னுடைய புத்தகத்தை கவிதையை வாசிச்சு இப்ப அனுப்பிச்சிருக்காங்க அதுவேனாலும் நான் ஷேர் பண்றேன் பாருங்க தமிழ்ல வந்து குறி அறுத்தேங்கிற என்னுடைய நூல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு விகடன் பிரசுரம் மூலமா வந்துச்சு அதன் பிறகு ஆஹ் என்னுடைய கவிதைகள் கூறி அறுத்தேங்கிற அந்த குறிப்பிட்ட கவிதையும் விதியை எழுதினேன் அப்படிங்கிற கவிதை இன்னும் சில கவிதைகள் எல்லாம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மிக பிரபலமான கல்லூரிகள்ல பாடத்திட்டங்கள்ல வந்துச்சு இப்போ இருக்கு கோயம்புத்தூர்ல வந்து நம்ம பி ஹெச்சி கிருஷ்ணமால் கல்லூரி நம்ம சென்னையில எஸ் ஆர் எம் கல்லூரி அப்புறம் திருச்சி பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி அன்று கல்லூரி பாடத்திட்டங்களிலும் என்னுடைய படைப்புகள் வந்து மாணவர்களுக்கு ஒரு படிப்பினையாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதையும் தாண்டி குறியறுத்தேன் என்கிற அந்த அந்த குறிப்பிட்ட கவிதை எங்க திருநங்கை சமூகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப மிகவும் பிடித்தமான ஒரு கவிதை நீங்க நீங்க சொன்ன அந்த விதியை எழுதினேன் அப்படிங்கிற அந்த கவிதையும் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நான் நெடும் கவிதைகள் எழுத எழுதக்கூடியவள் நெடும் கவிதைகளை தான் எழுதக்கூடிய குடியிருத்தின் இருக்கிற பெரும்பாலான கவிதைகள் எல்லாம் நெடும் கவிதைகள் அது அது ஆவேசமாக எதிர்கேள்வி கேட்கிற ஒரு கவிதையாக இருந்தாலும் சரி வெட்கப்பட்டு கத காதலை சொல்கிற ஒரு கவிதையாக இருந்தாலும் சரி நெடும் கவிதையாக தான் எழு எழுதியிருக்கேன் சோ தமிழ்ல வந்து எழுதின திருநங்கைகள் ரொம்ப தமிழ்ல திருநங்கை இலக்கியமே ரொம்ப கம்மி அதுல வந்து என்னை போன்ற சிலர் தான் வந்து கொஞ்சம் எழுதியிருக்கிறோம் இன்னும் நிறைய திருநங்கைகள் வந்து தமிழ்ல வந்து எழுதணும் தங்களுடைய கதைகளை எல்லாம் சொல்லணும் இலக்கிய தமிழ் இலக்கியத்துல கொண்டு வரணும் தமிழ் மொழி மாதிரி ஒரு வழமையான மொழி தன்னை செழுமைப்படுத்தி காலத்துக்கு ஏற்ப தன்னை செழுமைப்படுத்திக் கொள்கிற மொழி எங்கேயுமே கிடையாது நான் நிறைய நாடுகளுக்கு டிராவல் பண்ணிருக்கேன் அந்த வகையில வந்து ஒரு தமிழ் திருநங்கையாக நான் ரொம்ப பெருமை கொள்கிறேன் அதே சமயம் திருநங்கைகளை எழுதவும் அவங்களுக்கு ஊக்கப்படுத்திட்டு இருக்கேன் குறியறுத்தேன் நூல் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து நிறைய திருநங்கைகளுக்கு ஆஹ் ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு புத்தகம் அது அவங்க என்கிட்ட சொல்றது உங்க குறியறுத்தேன் கவிதை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுக்கா செமையா இருந்துச்சுமா அப்படின்னு எனக்கு படிச்சோட புல்ல அடிச்சு அப்படின்னு நல்லா சொல்லுவாங்க சோ அந்த உணர்வு தான் அதை கொண்டு வரணும் நான் உணர்ந்த உணர்வு என் மீதான கர்வம் அது வந்து நீயும் உணர்கிறாயா அதுதான் எனக்கு வேணும் சோ அது வந்து குறியறுத்தேன் அந்த நூல் வந்து நல்லாவே பண்ணிருக்கீங்க கடந்த அக்டோபர் மாதம் வந்து ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் ஏல் பல்கலைக்கழகம் கார்னல் அப்புறம் ரட்கர்ஸ் பல்கலைக்கழகம் பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் எனக்கு அழைப்பு வந்தது அமெரிக்காவுக்கு ஒரு கான்பரன்ஸ் லாஸ் வேகஸ் நகரத்துல நடக்கிற அவுட்டர் நீக்குவல் கான்பரன்ஸ்க்காக நான் போக வேண்டியிருந்தது அதை தொடர்ந்து இந்த அத்தனை வாய்ப்பு நான் அமெரிக்கா வருகிறேன் என்று தெரிந்ததும் இந்த அத்தனை வாய்ப்புகளும் எனக்கு வந்தது சோ அதை வந்து நான் சரியாக நிறைய டிராவல் பண்ணு சொல்லலாம் நாற்பது நாட்கள் அங்க இருந்த கடைசி பத்து நாட்கள் தான் நான் சரியா சுற்றி பார்க்கவே எனக்கு நேரம் கிடைத்தது பத்து நாட்கள் நியூயார்க் நல்லா சுத்தி பார்த்தேன் பட் முதல்ல கார்னல் முதல்ல வந்து நான் பேசினது ஐ திங்க் கார்னல் பல்கலைக்கழகத்துல 
அப்புறம் ஏல் அப்புறம் ஹார்வர்ட் அப்படி எல்லா பல்கலைக்கழகங்களும் பேசினேன் ஆஹ் மாணவர்கள் வந்து அவ்வளவு ஆர்வமா உட்கார்ந்து கேள்வி கேட்கிறாங்க அவங்க வந்து கேள்வி கேட்கிற அந்த கேள்விகளே ரொம்ப நுட்பமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்திய அரசியலே மாணவர்கள் கவனிக்கிறார்கள் அதில் அதுல வந்து எல்ஜிபிடி சமூகத்தினருடைய அரசியலையும் அவர்கள் கவனிக்கிறார்கள் ஒரு குளோபல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஒரு சர்வதேச அளவிலான ஒரு கேள்விகளாகவும் ஒரு பார்வையோடும் தான் அவர்கள் விவாதிக்கிறார்கள் அந்த வகையில அந்த மாணவர்களோடு அஹ் உரையாடுவது என்பது அளவிலாத ஒரு மகிழ்ச்சி எனக்கு கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஹ் என்கிட்ட இருந்து அவங்க கத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கறத விட அவங்க கிட்ட இருந்தும் நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவ்வளவு ஆர்வமாகவும் தன்னை முழு தன்னை என்னுடைய பணிகள்ல தன்னையும் ஈடுபடுத்திக் கொள்கிற ஆர்வத்தையும் எல்லா பல்கலைக்கழக மாணவர்களிடத்திலும் பார்த்தேன் பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் அது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஆஹ் சட்டத்துறை வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தங்காட்டி நிறைய சட்ட ரீதியான கேள்விகள் எல்லாம் நிறைய கேட்டாங்க பெண் உரிமை பற்றின கேள்விகளும் வந்து ஆஹ் ஹார்வர்ட் இந்த மாதிரியான இடங்கள்லயும் நிறைய கேட்டாங்க என்னுடைய கவிதை ஓவியம் குறித்த கேள்விகள் நிறைய இருந்துச்சு மொத்தத்துல வந்து எனக்கு ரொம்ப அது ஒரு அலாதியான ஒரு அனுபவமாக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் உங்க முகத்து தெரியுது அந்த சந்தோஷமே வந்து நீங்க அங்க எவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணி அந்த ஒரு ஒரு மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ணீங்கன்றது அழகா காட்டுங்க நம்ம ஒரு இன்டர்வியூட ஒரு முத்தாய்ப்பா மேம் விமன்ஸ் டே ஸ்பெஷல்காக நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுடைய கருத்துக்கள் பெற்றோர்களுடைய பங்கு இதுல எந்த அளவுக்கு இருக்கு ஒரு குழந்தைகளோட வளர்ச்சி வந்து ஒரு சமுதாயத்துல ஒரு கால் பதிக்கணும்னா பெற்றோட பங்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கு குறிப்பா உங்கள் சமூகத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு பெற்றோர்கள் இன்னும் எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணணும் பெற்றோர்களை பொறுத்த வரையில் வந்து ஒரே ஒரு மெசேஜ் தான் நான் சொல்லுவேன் பொதுவாக திருநங்கை ஒரு தன் குழந்தை ஒரு பாலியல் ரீதியான அல்லது பாலினம் உணர இயலாத மாணவ ஒரு ஒரு பெண்ணாக அல்லது பாலின பாலினம் உணர இயலாத ஒரு குழந்தையாக இருக்கு கஷ்டப்படுது அப்படின்னு தெரிய வந்தால் அல்லது ஒரு திருநங்கையாக தன்னை உணர்கிறது என்று தெரிய வந்தால் பெற்றோர்கள் பயப்படுறாங்க என் குழந்தை வந்து இப்படி ஆயிடுச்சு அது வந்து நாளைக்கு அவங்க கூட எல்லாம் சேர்ந்துட்டு இப்படி போயிடும் அப்படி போயிடும் தேவையில்லாத ஒரு பயம் இருக்கு இந்த குழந்தைய வந்து நீங்க நல்லா படிக்க வச்சு தைரியமாக வளர்த்தி ஒரு பெண் குழந்தையை வளர்ப்பதை போல ஒரு திருநங்கையாக தன்னை உணர்கிற குழந்தையும் ஒரு ஆண் குழந்தை வளர்ப்பு வளர்ப்பதை போல ஒரு திருநம்பியாக தன்னை உணர்கிற குழந்தையும் நீங்கள் வந்து குழந்தைன்னு சொல்றதை விட பதின் பருவத்தினர் அப்படின்னு சொல்ல அப்பதான் அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க பெரும்பாலும் தங்களுடைய உணர்வுகளை நீங்க உணர்ந்து அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளித்து அவர்கள் பாலியல் வன்முறை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் சிக்கிக்காம அவங்களுக்கு ஒரு அன்பையும் அரவணைப்பையும் பாதுகாப்பையும் கொடுத்து நல்ல கவிதையையும் நீங்கள் எப்பொழுது கொடுப்பீர்களோ அப்பதான் வந்து அவங்க மற்ற ஆண்கள் பெண்களை விட பல மடங்கு சாதனையாளர்களாக வந்து உங்களுக்கு பெருமை தேடி தருவார்கள் அதாவது பெற்றோர்களுக்கு பெருமை தேடி தருவார்கள் நீங்க புறக்கணிக்க புறக்கணிப்ப அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் சீரடியும் நீங்களும் கவலை கொள்ள வேண்டி வரும் ஒரு குழந்தை இப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக அதை ஏன் நீங்கள் ஒரு அஹ் இழி இழிவான ஒரு விஷயமாக பார்க்க வேண்டும் என்ன இருந்தாலும் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் அது உங்கள் குழந்தை அந்த குழந்தை ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரா மாத்துறதும் அல்லது ஒரு பிச்சைக்காரியாக மாற்றுவதும் உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது உங்கள் குடும்பத்திற்கு பெருமை தேடித்தர வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அந்த குழந்தை ஏற்றுக்கொண்டு நல்லபடியாக கல்வியை கொடுத்து பாதுகாப்பு கொடுத்து தைரியத்தை கொடுத்து இந்த சமூகத்தில் வாழ விடுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் அண்ட் வந்து பொள்ளாச்சியில இருந்தாலும் நாங்க கேட்டோன்னே எங்களுக்கான இந்த நேரத்தை கொடுத்து ஜூம்ல எங்களோட நேர்களுக்கு வந்து சரி இது வந்து நிறைய மோட்டிவேஷன் இருக்கு நம்ம இப்ப நீங்க கடைசியா சொன்னீங்க பாத்தீங்களா இதுதான் ஒரு பர்ஃபெக்ட் மெசேஜ் லைக் எல்லா குழந்தைகளும் போலதான் பிறக்கிறோம் இல்லையா சோ அந்த குழந்தைகள் ஒரு தைரியத்தை கொடுத்து வளர்க்கும் பொழுது இந்த சமூகம் அவங்க பார்க்க பார்வையே வேற மாதிரி ஆயிடும் ஏன்னா பெற்றோர் சப்போர்ட் இருக்கும் போது வேற யார் குழந்தைகளை வந்து அபியூஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா இந்த ஃபென்டாஸ்டிக் மெசேஜோட உங்களுக்கு நன்றி தெரிஞ்சு இந்த இன்டர்வியூ முடிச்சுக்கிறோம் இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னும் நிறைய உங்களை பற்றியான பெருமிதமும் உங்களுடைய படைப்புகளும் உங்களை பற்றியான சந்தோஷமும் எங்களுக்கு கிடைக்கும் நாங்க நம்புறோம் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் மேம் அண்ட் மிக மிக நன்றி மேம் தேங்க்யூ கோமதி உங்களுக்கும் என்னுடைய மனதார்ந்த மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்வை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்